ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ പൊന്നി വിളയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി മുതൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മീഡിയം ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മികച്ച വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല മികച്ച വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സാപ്ലിങ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മികച്ച തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഡിങ് ക്രാഫ്റ്റിങ് ലെയറിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ബഡിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സാപ്ലിങ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള പഠിച്ചത് മികച്ച വിത്ത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മികച്ച തൈകൾ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മികച്ച വിത്ത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മികച്ച വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഉള്ള വിത്ത് നിന്ന് മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ മികച്ച വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തെങ്ങുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ തെങ്ങുകളാണ് അല്ലേ ടോൾ വെറൈറ്റി കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഇരുപത് മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ആറ് പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൽ കായ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആർ അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതായത് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷങ്ങൾ വരെ ഈ തെങ്ങുകൾ നിലനിൽക്കും അതേപോലെ നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള തേങ്ങയാണ് ഗ്രീൻ കളർ കോക്കനട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തേങ് തെങ്ങുകളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന നാടൻ തെങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെങ്ങ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ തെങ്ങിന് നല്ല ആരോഗ്യശേഷിയുള്ള തെങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് എൺപത് നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഈസ് വെരി ഹൈ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് നീഡ്സ് എന്താ പറയാം വളരെ കുറഞ്ഞ പരിചരണം മതി ഇതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്നും വെള്ളമൊഴിച്ച് എന്നും വളർട്ട് എന്നും മരുന്നിട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ തെങ്ങുകളെ വേണ്ട നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് മതി നമ്മൾ പരിചരണം കുറച്ച് മതി ഭയങ്കര നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് സ്പാന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെങ്ങുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരുപാട് വർഷം ഇതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവുക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഈ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെങ്ങുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ ടോൾ ഇനം തെങ്ങുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ തെങ്ങുകൾ ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ തെങ്ങുകൾ നോക്കാം കണ്ടോ വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ ഹൈറ്റ് ഇതിനുള്ളൂ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഉയരം അതേപോലെ നാലോ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈൽസ് ഫ്രം ദിസ് കോക്കനട്ട് ട്രീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിളവ് ലഭിക്കും അതേപോലെ ലൈഫ് സ്പാന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ
നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ടോൾ ഐറ്റം തെങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീളം കൂടിയ ഇനം പിന്നെ ഇനങ്ങളുടെയും നീളം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കണ്ടെത്തി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക നീളം കൂടിയ ഇനം തെങ്ങ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അത് എഴുതുക നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഈ നീളം കൂടിയതിൻ്റെയും നീളം കുറഞ്ഞതിൻ്റെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വർഗസംകരണം അഥവാ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് വർഗസംകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതായത് ഒരു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളുടെ സംകരണം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർവചനം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ത് വർഗസംകരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകളിൽ രണ്ടിനത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുള്ളതുണ്ടാവാം ദോഷങ്ങളുള്ളതുണ്ടാവാം സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് വർഗസംകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷ്യസ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതും എന്നാൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തുക സസ്യങ്ങളിൽ പരാഗണം കൃത്രിമമായിട്ടല്ലല്ലോ തെങ്ങിലൊന്നും സ്വയം പരാഗണം പിന്നെ പ്രകൃതിയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സീഡ്സിന് സീഡ്സ് ഫോംസ് ഇൻ ദി ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ മേ കമ്പൈൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് രണ്ടിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള വിത്ത് ഉണ്ടാവാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള വിത്ത് ഉണ്ടാവാം രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി ചേർന്ന വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള രണ്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള വിത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ സീഡ്സ് വിത്ത് ദിസ് ഡിസേർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദീസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസേർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള സീഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വർഗസംകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷനും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംകരണം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് തെങ്ങിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ ചെടിയനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ടോളിൻ്റെയും ഡോർഫിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുള്ള പുതിയ ചെടിയനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഇവർ നമ്മൾ സാധാരണ തെങ്ങിലൊരു പൂക്കുല വിരിഞ്ഞ് അതിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൂക്കുല വിരിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പൂക്കുല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കണ്ടോ ഇനി അതിലുള്ള പുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് ആൺപൂക്കളെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് പെൺപൂവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇനി ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ നല്ല പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് നല്ല പിന്നെ പരാഗരേണുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തും നല്ല പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടോ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ആ പെൺപൂക്കളിൽ പരാഗണം നടത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് പിന്നീട് പിന്നെ പരാഗണം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് നല്ല വിത്തുകളായിട്ട് വരും ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകൾ 
വെറൈറ്റി തെങ്ങ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതൃസസ്യം മാതൃസസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെൺപൂക്കൾ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ആണോ പെൺപൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക ഇപ്പോൾ ടോൾ ഇൻ ടു ഡോർഫ് ലക് ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീ ഇൻ ടു ഡി തെങ്ങാണ് അതിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിനെ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിനെയും തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫീമെയിൽ ഏതാണ് മാതൃസസ്യം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയാണ് മാതൃസസ്യം ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചാണ് പിതൃസസ്യം ഇനി ചന്ദ്രശങ്കര ചന്ദ്രശങ്കരയാണെങ്കിൽ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോർഫും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോളും ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ടിനെ കോക്കനട്ട് ട്രീസിനെ എന്ത് ചെയ്തത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണ് മാതൃസസ്യം ഡോർഫാണ് മാതൃസസ്യം അതേപോലെ ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷഗംഗയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തെങ്ങും വലിയ ഐറ്റവും ഗംഗാ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐറ്റവും അപ്പോൾ അതിലേതാണ് മാതൃസസ്യം ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി മാതൃസസ്യമാണ് ഗംഗാ ബോധം പിതൃസസ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായോ ഈ ടി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മാതൃസസ്യം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പിതൃസസ്യം മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫാദർ പ്ലാന്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് സസ്യ പച്ചക്കറികളുടെയൊക്കെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ എല്ലാവർക്കും നന്